Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, mañana, señoras y señores diputados, diputadas, como quiera decirse. El presidente Este también. es el segundo, el presidente de la mesa, el presidente del Congreso, don Chencho, que se encuentra ahí, que es el que maneja los micros. Y nada, ya este es el segundo programa de y Miguelón, que también se encuentra ahí, el guapetón. Es que me da cosa mirarlo de lo bello que es. Y bueno, empezamos este segundo programa de la temporada, el decimocuarto, decimoquinta, por ahí. Eso ya no lo sé. Don Francisco Ricardo, ¿qué tal? Muy buena. Hola, muy buena. Para mí es el primero. Para ti es el primero. ¿Qué tal? Ya si te echamos de menos. Ahora vamos, después vamos a hablar un poco de Antonio López. Muy y bien. el sol de membrillo de Víctor Erice. ¿eh? Estuve hablando con él del Víctor Erice. Y ya te diré lo que me dijo sobre cerrar los ojos. Vamos, fue comiendo, pero eso se puede contar. Bueno, bueno, no, pues soy impaciente. <risa> no me dijo que fuera un Estoy de impaciente de que, de la que estuviera comiendo. Eso, bueno, y y yo cómo cómo bien. Eh, sí. Don Angelino Carrocedo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Vengo, lo que no entiendo como aquí en este pedazo de radio, que es de las mejores que hay en toda España. Sí. Y no hay café. Bueno, ahora mismo no hay café porque el patrocinador se nos ha ido. Pero bueno, <risa> pero no te preocupes. Han detenido café. a Juan Valdés. ¿no? A Juan Valdés. <risa> Llevaba dos sacos haga, que haga, no eran café. Eso ha caído preso. Esto, Un saludo a Broncano. Que... Es lo que tienen los colombianos. Broncano le han cortado el que rollo no. con el tema de las drogas. Nosotros tampoco podemos hablar. Porque... No, es Juan Valdés que ya lo llevaba. Al... Yo no. <risa> es que los burros. Sí, sí. Las mulas, los mulos, los mulos y las mulas. Es que le ponen esas cosas en los ojos y no ven. Entonces claro. saco que le echa, porque sabes de qué color es lo que le está echando. Que no se puede llevar mulas por la vida. No, no ni, came, ni camello. Eso, no se puede pasar frontera. Bueno, Lale, guapísima, es la que pone la alegría y, que Dios me y la luz. Ante y todo. el color, el color en esta sala. Muchas gracias. Por lo jefe. demás sería muy triste en el caso gracias de que no estuviera. Por la parte que me toca. Es verdad que habría que hacer, habría, somos, bueno, hay que traer otra mujer más, Lale. No conoces a nadie sí, que sepa de arte del mundo. ¿Tiene que estar buena? Sí. Bueno, <risa> digo, no, 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 no. Mira que nos van a echar. Ay, madre, no no hace falta, ya a la edad que tenemos, ya... Sí, hombre, bueno, no, pero, 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 no, no voy a comentar más, no vamos a comentar más. Esto es un programa que es, se qué? llama Código Crítico, se emite desde Radio Guadalquivir para las emisoras municipales de Andalucía, ya sabéis, en Radio Guadalquivir se emite de 6 a 7 las emisoras municipales de Nueva 10 y en Radio Betty, pues cuando pueda. Y, y bueno, y, 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 y vamos a hablar de arte aunque no lo parezca, ¿eh? Lo que pasa es que estamos un poco desinhibidos con el calor y todas estas cosas y nada. Así que empezamos por... Eh, el último en llegar. Empezamos. Venga, el último Paco. que no ha hablado nunca, empezamos con Paco Ricardo, que nos pondrá un temita musical como siempre, le hablaremos de él y después entraremos en cuestión. You gave me a blanket. Bueno, Paco, ¿qué temita no está tierno? Siempre? Bueno, está escuchando a uno que acaba de dejar tabaco, como dice Angelino. Sí, que descanse en paz. A Kiddy Christopherson, pero bueno, sabíamos que tarde o temprano Estaba se cascado, estaba cascado. Y ya se ha ido con la vida vivida, bueno, tenía 88 años, o sea que... Este tampoco ha, ha sido broncano... <risa> La de la este, droga, este bueno, no. La de la bueno, droga. Este bueno. Va lo normal. Estuvo saliendo con, estuvo saliendo con Janny Joplin. No oh, sé yo, yeah, pues. si tomarían Mirinda o. Pues ella no, que... no sé, o sea. Mm. Eh, ha sido un seductor también. ¿no? Eh, una persona todo el mundo habla muy bien, no solamente como músico, pero conoce que. Yo creo que casi todo el mundo conoce a Chris Christopher. Claro. Sí, y también ha hecho también cine. También ha hecho cine. Mm -hmm. Y la gente ha hablado bastante bien de él. En sí. ese sentido. Él. Yo creo que el que nos queda ahora de música sin country americano es Willy Nelson. Willy el, Nelson. El único que, que nos queda vivo. Que están los guenchos. Que cualquier día nos dan un disgusto. Uh, ¿no? Sí, porque ya Kenny Rogers. Kenny Rogers, Johnny Cash, Weron Janning. O sea, han muerto todos. Chris Christopher es uno de los pocos que quedaba ya. Bueno, eh, uno se nos va y Ojo, otro se queda. Y otro se queda, ¿eh? Porque, <ríe> oh, no. ¿no? Y bueno, esta canción que he puesto... Eh, es un dueto con Cherry Club uh -huh. que, que la verdad que tiene una voz muy bonita Canta muy bien y aparte tiene una voz bonita Y es una composición de Johnny Cash uh -huh. Esto se llama muy bien Todos los cantantes esto se llama muy bien Country American. se llama muy bien entre, él, entre ellos y, y como tú has dicho yo, Christopher no solamente se dedicó a la música no, Sino que participó en, en más de 70 películas Madre Que mía. se puede decir Trabajó con Sam Peckinpah 
eh, hizo un par de películas con también eh, bueno con la de Sam Peck, una, una película hizo con Bob Dylan uh -huh. que es la de ah, la de la de, Garre, Peck, es la de la de Paz Garre de, de, de Kid es, y es, quiero es, la cabeza de Alfredo García también que fue la primera película que apareció en la primera, la de Pat Garry y Billy de Kiss, famosa sobre todo por la banda sonora, que sí, la canción que, que hizo Bob Dylan, la sí. de Knocking llamando a la puerta del cielo. Pero es que yo la vi y digo, coño, digo, este parece Bob Dylan, pero como está tan jovencito y sí, Bob Dylan hecho, siempre ha estado tan cascado. De hecho, al principio él no iba a participar, él lo contrataron para que hiciera la banda sonora, que bueno, con tu cuentan que durante la grabación de la canción... Dice que se emociona mucho, sobre todo el batería, dice que empezó llorando porque le impactó escuchar la, la canción por primera vez, ¿no? Uh -huh. Y le gustó tanto al director que le dijo que le dio un pequeño papel. Sí. Creo que se llamaba Alias en la película. La película para mí no es de las mejores. No, no, de equipa <risa> para nada, vamos. No tiene nada que ver con grupos. Pero te digo, él no, no tenía pensamiento de participar en la película, pero... Le dijeron que había metirito. Y aquí había metirito. <risa> Yo creo que fue la depresión a, a él. Siempre lo he dicho, fue por juntarse con Joan Pai. Es que una... Hostia, es, verdad, es que eso ya, es muy triste. Es que también. eso es como Víctor Manuel cuando lo ponían en el meta. Cállate, que el otro día lo vi hablando a Joan yo, a, a, a Víctor Manuel todavía necesita pastillas. Sí, porque... Pero vamos, yo creo que te pone una canción sí, suya y te duerme. Yo recetar, ¿eh? Pastillas. Ah, bueno. A mí es discrepo en vosotros porque a mí me gusta mucho Víctor Manuel. Bueno, pues yo... No, sí, eh, sí, hay aquí, patos. como ya uno ya es mayor, antes de haber todo el hipercó, todo el Carrefour y eso, el primer hipermercado el mercado grande era el Meta. Estaba el Ecobo ah, y el Meta. Uh. Y en el Meta iba mi madre. No es que es Meta física ni nada de eso, ni Meta tiene que ver ahora con los, los chavales. Que... Es Meta llegada a la Meta. A la Meta. Uh. Y entonces ponía y, y en otoño era eh, este, que es de Cuenca, el Perales. El Perales. Y mi madre ahí ponía. Qué tristeza. Qué lo que te pone ahora para comprar. Eh, 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 ahora va al líder y no tienen música. Pues eso por algo. Y, y luego te ponía Víctor Barbé ya, ya pobre. Y dice, mira, vamos a terminar y vamos a pagar y nos vamos de aquí porque es que me, me voy a caer al suelo de, de pena. ¿no? O sea, estaban los clines. Y bueno, pero yo entiendo que te pueda gustar. A mí me gusta. Bueno, también hizo una película con Bárbara Trisa. Eh, ha nacido una estrella. Ah, magnífica. Que sí, ahí, ahí sí hace papel protagonista. Sí. El, la, dice que Bárbara Trisa. Una cuando, de tantas, ¿no? Que cuando, se han hecho de sí, sí, cuando, la, cuando, la, cuando la, lo conoció, dice que lo conoció tocando la guitarra descalzo en el escenario y le, le gustó. Y lo buscó para que interpretara la película ¿no? con él. La última es que se han hecho muchas. De muchas. Bradley Cooper y ahí. Esa es, la de Lady Gaga. Lady Gaga, que está bien también. Está buena actriz, ¿eh? ¿Eh? Vamos sí, a ver la, cómo. Joker, bien, ¿no? Ahora bien, se bien, lo hace. estrena Joker. Eh, lo, hace, lo hace todo bien, la verdad que en Lady Gaga es. Todo. Una, bueno, casi ¿Eh? todo por lo menos. Lo hizo hasta la, en la presentación de los Juegos Olímpicos, la inauguración, que ya fue difícil. ¿eh? ¿Cantando en francés? Sí, 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 sí. Tiene, tiene una magnífica voz, la verdad sí, que sí. sí. Bueno, pues... Y bueno, incluso ahora han sacado en la noticia, hablando de la muerte de Chris Christopherson, han sacado también, que fue de los primeros también, que apoyó un poco a la mujer, sobre todo en el caso, ¿te acuerdas cuando Cine Ocono rompió la foto del Papa en sí. televisión? Pues día después tenía que participar en un concierto de, multi, de bastante sí. cantante y cuando ella sale al escenario pues empezaron a pitarle, a gritarle y se quedó un poco colapsada y Chris Christopherson fue el único que subió ah. le dio un abrazo de esto como decían nuestro Cariñoso. JP de Cariñoso. 30 segundos sí. y le dijo no, no tira para caso a estos bastardos y tira para adelante y eso siempre se lo, se lo agradece mucho al señor Ocorno como el tiempo ¿no? ya la, la pobre también es que desapareció Ocorno... Era un bombazo, ¿eh? Cuando salió. Sí, era una salió. voz extraordinaria. Luego empezó con las depresiones también. Sí, los problemas mentales, ¿sabes? Eso. Sí. Eh, este que estábamos hablando de Joan Baez, el... <risa> que estuvo con él, ¿eh? El... El Bodila. El Bodila, pues... Lo detuvieron. Detuvieron a un homeless, ¿no? Eh, con un vagabundo de estos que le llaman carrileros, ¿eh? que se ve por la calle aquí con con las barbas y tal y, y lo detuvieron, bueno, sin saber quién era y ya en la comisaría que pasó la noche dice, no, que yo soy Bostila que es que yo soy Bostila y ya me gustaría de abogado y efectivamente se quedaron todos alucinados porque era Bostila claro que el carnet pondrá otro nombre <risa> no, no, no lo llevaría, me imagino bueno, pues nada 
descanse en paz. Descanse en paz. Ahí y... llegaremos todos, esperemos que cuanto más tarde mejor. O country más tarde, como pues sí, en mi pueblo. Country. Yo algunos los adelantaba en la lista, fíjate. ¿Eh? En la fila los adelantaba yo algunos. Sí. Los ponía por delante. <risa> Te daba paso, vamos. Bueno, bueno, bueno. Pues yo si también, quiere, yo también. A mí si no me importa seguimos, ser el último. Si quieres, seguimos eh. con otro, otro, otro que se ha ido. En este caso, ¿Qué? actriz Maggie Smith. Ah, ah la, la de Harry Potter, ¿no? La de, la bueno, la de, de Harry, Harry Potter, Potter, pero lleva trabajando, bueno, lleva sí, trabajando muchos años, muchísimos años. Los más pues, nuevos lo conocen por la saga de Harry Potter y por Downton Abbey, la, la serie. La señora, ¿no? Mayor, la señora mayor. La señora mayor. Unas clases. Tenía, sí. Maggie, ojos saltones míos. Sí, sí. Por lo visto también tuvo un problema ocular. Estuvo todo, y le dio esa mirada melancólica que, bueno, ella muchas veces actuaba solamente con la mirada. Uh -huh. Y los nuevos se lo conocen por esa serie, pero esta empezó en el año 60, de hecho empezó en el teatro. Ella estuvo dando clases. buena inglesa. Eh, eh, y, y Lauren Oliver la vio en un escenario y se enamoró de ella eh, como actriz, ¿no? Ella era muy jovencita. Y la quiso contratar para que interpretara con él, con él desde Mona. Y ella se cagó, dijo que no. <risa> Luego por la noche no podía dormir y a las 3 de la mañana le mandó un telegrama, no sé si puede mandar. No había WhatsApp. No había WhatsApp. <risa> y le mandó un telegrama para, para decir que sí y aceptó. La Maggie Mí que los reconocimientos suyos más importantes tuvieron en los años 60, 70, que tuvo dos Oscars. Sí. Yo no he visto películas de ella del Oscar. No. Pues lo ganó por California Suite. Y está bien, está, está bien. Dicho. Además, si te digo los actores con los actuados, está Alan Alda, que a mí me encanta. Alan, Alan Alda. Alda. Ah, al Alan, que, es, Alan el que hizo lo del Vietnam, el de. Que también está tocando la, la puerta ya, del cielo. También, también está también. tocando la puerta del ya, cielo. Sí, sí. Está Jane Fonda, uh -huh. está Walter Matao, Michael Caine. Uf. Jane Cobo y hasta Bill Coffey. Madre mía, pues yo no la he visto. ¿Tú la has visto, Lale? No, no. ¿Tú la has visto? Es un reparto caro, ¿no? A ver dónde la echan, a ver si me... Pues, yo de dónde la viene de verano ahora. ¿Eh? <risa> y, de, y después sacó otro, otro Oscar por, por los mejores años de Miss Brody. Ajá. Esa fue anterior, esta fue en el 69. Y es curioso porque... Para, esta, para ese año para los Oscar, pues los favoritos eran otras actrices. Estaba eh, Jane Simon, estaba sí. Jane Fonda, estaba Lisa Minelli y estaba... Por Cabaret. Por no. Cabaret. Y, y todos pensaban que iba a estar también Ingrid Berman, que había grabado, había ganado un Globo de Oro por una película. Eh, no me acuerdo la película que... Sería italiana, ¿no? Flor ya, de Cactus, pero Flor claro. de Cactus. Sí. Y ya todo, con Rosaline no. No, no. Y, y pensaban que iba a ser la nominada de ella, sin embargo nominaron a Mike Smith. Mike Smith ante eso, esas actrices que tenía de, como competencia, pues ni fue a la gala. Y sorprende, sorprendentemente se llevó el, el Oscar. O sea, esta, tenía dos Oscars, que tenía dos muchísimo. Oscar. Y después tenía muchas nominaciones, vamos. Pero muchísimo, es una grandísima actriz. Ah, entonces, aquí, aquí... El Don Tonavi es que, es que lo llena ella, ¿eh? No, sí, una sí, clase. que tenía una mirada que muchas veces con la mirada lo dice todo. ¿no? Y después tiene relación también con el cine español porque rodó con José Luis López Vázquez. Ajá. Sí, la, Otro la, grande. La película de Cucor, Viaje con mi tío. Con mi... Yo, eh, eh, José Luis López Vázquez trabajó con Con Cucor. George Cucor, sí. Y no se lo llevó a... a se lo, él se quiso lo, llevar, se lo quiso se lo llevar, se lo quiso, se enamoró de él, de actor, y se lo quiso llevar a Hollywood, pero José Luis López Vázquez, Vázquez consideraba que estaba demasiado lejos <risa> Hollywood para, para irse para allá. Pues le, era, el dinero le gustaba muchísimo, ¿eh? José sí, Luis López pero Vázquez mejor... era tacaño, ¿eh? Muy tacaño, vamos, que si lo hubieran puesto por dinero por delante, pero tenía que aprender inglés, a lo mejor. Hombre, no sé cómo hubiera ido funcionado José Luis López Vázquez en inglés. Era, era, compli era complicado en ese, en ese en momento época. irte a un español, aunque hay, hay un mucho, actorazo, hay, ¿eh? hay un actorazo, hay muchos españoles que fueron a, a Hollywood y son desconocidos, nada más no fueron actores principales, pero hay muchos que... Fernando Rey fue el único, yo creo que ha sido el que más triunfó en aquella época. Bueno, pero había... esa época. Sí, sí, pero que había, hay muchos actores así un poco más desconocidos, pero que, que triunfaron, bueno, triunfaron. Estuvieron trabajando durante mucho tiempo en, en Hollywood, bastante reconocidos. ¿no? También aparece, tú dices que no te acuerdas de película, Mike Smith, pero también aparece en Una habitación con vista. Ah, no, 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 no me acuerdo ya. Sí. Aparece, yo la vi hace poco. Es que y la verdad que. Ya de, de los años, ¿verdad? Dale, ya de... Sale muy jovencita, igual que sale Daniel Day Lewis en la película, muy jovencito, que, que prácticamente ni lo reconoce de lo, de lo joven que, que está en la película. ¿no? Y... Otro grande, ¿eh? Daniel Day es otro, ¿eh? Ah. 
un poquito estriónico para mi gusto en algunas veces. ¿verdad? Sí, pero, pero un actor que ha ido ganando con el tiempo. Ha ido ganando con el tiempo. Pero ha hecho uno, una fantástica de boxe, un película. ¿eh? Mi pie izquierdo ha hecho y el, muy y buena. Mi pie izquierdo y la que hizo cuando lo detuvieron equivocado con un atentado de lira, el nombre del padre, ¿no? Mm. También. Sí. Una banda sonora espectacular. Sí, una banda sonora sí. Es impresionante. Mm. Y si quieres seguimos con actualidad. Bueno, pues... Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 15 minutitos, si tú quieres más, porque nunca sabemos... Te, te cuento algo sobre... Venga, cuéntame, cuéntame bueno, lo que, lo que eh, me Sobre ha... Víctor Erice. Habla aquí, no, venga, te doy la palabra. No, es que este verano, este verano... Eh, Víctor Erice tiene cuatro películas. ¿Cuatro ¿no? películas? Es el, la de... El Espíritu de la Colmena. El Espíritu de la Colmena, el sur. El sur. El sol de Membrillo, donde él interpreta... Mm. Y, y esta de cerrar los ojos Y se lo pregunté Digo, bueno Antonio, te ha gustado como él ha sido protagonista de, de la tercera Que eran obras maestras Porque han sido tres obras maestras sí. Y dice que estaba de acuerdo conmigo eh, Que no la entendió Que la primera parte le pareció bien Pero que luego en la segunda parte Iba flojeando, flojeando, flojeando Y que flojeó mucho Yo lo he considerado que ha sido un refrito Porque le he visto cosas del sur eh, La luz eh, le he visto cosas del son de membrillo uh -huh. y también le he visto cosas del espíritu de la colmena con las grabaciones, con las proyecciones de la película pero sí considero la película que es la más flojita de todas lo que sí me encantó fue el final sí, ¿sabes? Eh, como concluida de película me gusta mucho pero claro, sí, un poquito lo deja pero en fin, nos vamos a contar el final para hacer spoiler ¿no? como se dice ahora Dice que es un, una persona compleja. Es compleja. Es todo el, el hecho de no haber hecho más cine ha sido por eso. No. Ha tenido problemas por, con los productores porque él quiere controlar mmm, absolutamente toda la película y hay algunos que no se dejan controlar tanto. Pero claro, el tirar con tres obras maestras y seguir ahí en todo lo alto la él cuarta... Tiene, bueno, sí, él tiene una película más que, que trabajó durante dos años en el guión, el embrujo de Shanghái. Ajá. De la novela de Juan Marcé que la quiso llevar al cine y, que, no la hizo él, y no la hizo él al final tuvo problemas y yo creo que también ha metido algo de, de del embrujo en Shanghái algo tiene le ha metido hombre sí claro ya sabemos la película cerrar los ojos eh, sí, también no, el no, tema no. de de Chinito sí, sí, Chinita sí, que además parece yo bueno. digo yo que, que le ha metido un refrito de, de todas sus obras la película la he visto yo eh, yo creo que has, no pero es complicado es complicado entender es complicado entender la película porque te queda no, bueno, a lo mejor luego cuando pasa un tiempo se ve Digo, bueno, Antonio, ¿cuánto tiempo estuvo rodando? Digo, bueno, ¿el chalet donde tú estabas era tuyo? ¿Era tuyo? Dice, no, no, ese es el chalet donde yo vivo ahora, y mi casa, vamos. Sí, que una especie de falso Dice, documental. Digo, bueno, pero ahí había unos polacos trabajando y tal, y... <risa> Y ya me pregunté si estaban asegurados o no, porque <risa> antiguamente, en los años 90, no. Bueno, es una broma. Y, y dice, sí, él, dice, yo me ponía a trabajar, colocaba la cámara y... Bueno, sí, él no yo, actuaba. Yo, sí, dice, sí. yo no actuaba, yo sí, iba a mi rollo a y tal, ¿no? y, y ya está. Y, y luego llevaba aparte el tema de los polacos, ¿no? de los uh -huh. arbañiles que estaban trabajando en la casa, y hasta estuvo tres meses, dice tres meses, pero a piñón fijo, ¿eh? Y el cuadro al final. Y no... el cuadro no lo terminó porque no lo termina hasta que no le sale. Se lo paga. Hasta que se... <risa> <risa> Bueno, no quiero ser malo. Y. Hombre, me cayó muy bien, la verdad, que es un tipo que me cayó muy bien. Hombre. Con todo lo que tú has hablado de él, con todo lo que tú has hablado. No, hombre, de él. yo no, no le hablé bien de su obra, ¿verdad? Pero sí es verdad que estuvimos hablando. Le pregunté que le iba muy bien en las ventas, ¿no? Y en su venta y tal y hay, porque... y hay que reconocer porque bueno a mí el estilo no me gusta pero a la gente sí si él, él se sabe vender muy bien y es un tío muy listo muy inteligente ¿eh? eso sí es verdad y la verdad que casta todas las cosas y va obra por obra con obra por obra en la exposición de Mauri y lo mismo mmm, porque no estuve más tiempo hablando de cerrar los ojos si no tuviera hablado plano por plano porque tiene una cabeza prodigiosa ¿eh? Y, y sabe compa hacer comparaciones con un autor, con otro. Una maravilla. ¿eh? Y el tío, la verdad, que merece la pena merece la pena comer con él como yo estuve, ¿eh? la verdad. Por ¿eh? cierto, que uno de nuestros oyentes, Carlos... Yo me quedó muy bien. Uno de nuestros oyentes, Carlos, me, dio, me dijo que te diera las gracias porque no conocía a José Luis Mauri, el maestro, y que gracias a ti lo ha conocido, que fue a ver la exposición y que le encantó. Pues tuvo, que ir, tuvo que ir dos días. Do, dos días. ¿eh? Sí. 
Pues a la, la gente le ha gustado. Mira que ha sido complicada, pero ha tenido un éxito. Sí, ha tenido bastante sí. La gente lo decía allí de... Nos sentimos orgullosos, Angelino, porque todos claro. hemos puesto nuestro granito de arena durante tanto tiempo, ¿verdad? Que al final, pues, eso nos pasará igual con nosotros. A ver si tenemos nosotros un Angelino y un Nosotros y un tenemos que juntar los amigos. cuadros de los dos para hacer una exposición como la de él. <risa> es verdad, es verdad. <risa> tenemos una pendiente, Lale, también. Sí, sí. Eh, en Carmona, pues ya ha salido una exposición en Taiwán. ¿A quién? A, a Mauro. Y otra exposición la ha salido en Burdeos. Y es difícil, ¿eh? pero bueno, la vida te llega con los 23 años ya el éxito, pues mira, lo que lo disfrute. Claro. Lo que a él le inquieta mucho, pero bueno, mira, al final me la pena. Pues lo bueno sí, que tiene que estar se lo gasta en cosas sanas, seguro. Que sí, que sí. Además, vamos, le viene todo rodado, la verdad. Bueno, pues nada, lo de Francis Ford Coppola es una pena, ¿verdad? Mira que lleva años con la película, ¿eh? Yo conozco la historia de Megalópolis hace muchísimo tiempo. Lo tenía en mente, pero yo no la he visto, ¿no? Pero todo el mundo no escuchaba a nadie hablar bien de la película. Eso le dice que la gente se sale del cine. Yo me hubiera gustado ir al cine, pero digo, mira, si me voy a... Es que, ¿por qué se pone...? Ha vendido todos los viñedos, se ha quedado arruinado. Yo te digo que bueno, era. arruinado, sí. Ha yo invertido digo que era, todo era el dinero, obsesión, ciento no, y es... pico euros, millones de euros. No, pero es que, es que muchos actores, muchos productores... Eh, Kevin Conner. Kevin Conner también. Michael Chivino también se arruinó también con la película, ¿no? Que también actuó con, con Chris Correcto. Christopherson. Sí. La Puerta del Cielo, también. O sea, hay artistas que se empecinan en un tema, pero aquí ha sido visto un fracaso. ¿no? Carlos es nuestro oyente número 10, ¿no? Pues no sé, pues mira, pues mira, el 10 es un buen número, ¿no? Bueno, ya, ya llegaremos a 20 o 30. La gente luego después se cabrea, porque dice, eso no es verdad, es que eso no es verdad. Hombre, que decir que tenéis 20 y te, somos más bueno. Pues un saludo a Carlos, porque nos escucha todo pues, el programa. Además, Carlos, lo dice, lo ¿lo has repetido, lo han repetido el mismo dos veces. No, ah. no, 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 no lo dice, ¿eh? bueno, bueno, bueno. el que nos chiva las cosas. Bueno, pues nada, Paco, pues vamos, vamos hablando, ¿no? Ya... Mmm... A ver si coge... Eh, <risa> carrilla. La carrilla. Eh, y, y viene cuando te dé la gana. Eso, ¿no? eso. Y vamos a pasar con la ley, ¿no? Que seguramente bueno, no, va a tener... no va a tangar. No, no va a tangar. porque yo no tengo ganas de trabajar. Y he echado y, bate, entre... he echado y le faltaba el café. Tú has traído el tango, ¿no? Sí. Pues y yo, con eso, y vale, el tanga. Vamos a poner el tango. <risa> Es, que, es la misma raíz. Es, que, es, misma raíz. es que mi Angelino es así, chicho, que no, no tenemos otra cosa. ¿Y, va, ¿eh? y vaya camisa guapa que trae Angelino. Es que mi Angelino, es que para. Se la he comprado yo, Paco, se la he comprado yo. ¿eh? Las camisas no, 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 no las hay. Yo pues creo que esta, la camisa y el tanga solo. Esta fue la del cumpleaños, no, ¿no? No. ¿Cómo definirías tú la de esta camisa? Ah, creía que era mi amigo. Va conjunto conmigo, de fondo, sí. de armario. Mira, vamos con el amarillito un poquito y luego tiene... Es muy viva la camisa. Es como su cabeza. Va, hace poco, antes sí. de venir para acá, estaba viendo el mogambo. Y no sé, me, <risa> me, me ha venido a la mente la película, me ha visto la camisa. Antes de ponerme el tanga, ¿no? Sí. <risa> y subí las escaleras que nos hemos quedado detrás, ¿eh, Eso, Paco? Pero no, pero no llegó a ver culo, ¿no? Angelina no se le queda viento, no, Angelina no, le queda viento. Las guayanas, que las que le ponga, es que tiene... No, Puedo ser objetiva, no puedo. Claro, bueno, pues, dale, pues vamos a escuchar tu tango y nos comenta un poquito del tango. ¿O no? ¿O no? Vamos a escuchar tango, <risa> bueno. Tienes tu tango. Repito, autor de sí. la semana pasada. ¿Y el eso? Osvaldo Pl Pluiese, porque me ha dado por ese hombre que está bien mayor. ¿Sigue bailando? No, lo he dejado. Lo he aparcado, le he dado el pause. ¿A que no te lo he contado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque estoy metida en muchos proyectos. La bueno, tú radio, la tesis, y es que no me da más la vida. La tesis no tiene nada que hablar nada que con Pedro Sánchez. El comité de empresa. <risa> Ah, sí, me ponen en la Complutense, ¿no? Me hacen un begoño. ¿Qué? Bueno, ¿qué, eh, ¿qué ha pasado entonces? La... Le he dado al pause porque no puedo vivir todo el día con la lengua afuera. Eso mm. es malo. Sí. No se puede vivir con estrés. Con, ti, con, con trimás hago. Eso, con trimás, con trimás mejor. Más, más punto. Mi amigo Ducati. Soy me del comité de, de empresa y de todo, que os voy a contar. Bueno, bueno, bueno. Así que tengo bueno, para no, todo. Pero bueno... 
todo se puede tirar. Y es que la vida... Si sí, es lo que siempre os digo, si yo lo que quiero es que me jubilen y dedicarme a la vida contemplativa de mis películas, mis dibujos, oh, sí. mis cosas, pero... Uh -huh. Pues hay gente que hace eso. Sí. sí, pero a mí me quedan muchos años. No, sí, bueno, pues ya está, no hablamos de, de pena. Años. ¿Qué vamos a, a dónde sí, vamos? Es que tengo que vender pastillas. Ah, venga, va, exactamente, es verdad, es verdad. Que lo tuyo va de eso, lo tuyo va de eso. Pues mira, pues he traído oh, referente a mi tesis como punto de sumatorio el equipo 57. Yo creo que es gran desconocido. Fíjate claro. que la gente no lo conoce. Entonces, Octavo, pues mira, a ver, tú que eres como el andalú, jefe. Eh. Exactamente, tú que eres el jefe y como mi tesis trata de las andaluzas en este caso, pues ya que tengo que leer tanto, pues trae pequeños pequeñas cositas de todo lo que estoy leyendo y estudiando. Pues perfecto. Y me redacta aquí mi secretario. Pero si es que es verdad, el hino es que eh, escribe, escribe mejor bien. que pinta todavía, ¿eh? que ya decís. ¿eh? Pero no que viste. Eh, Vestí es súper elegante. No, pero eso no va a nada, es la percha. ¿no? Bueno, venga, pues... ¿Qué podemos decir del equipo 57? Que la gente no lo conoce. No. no. Bueno, yo lo he encontrado por casualidad buscando en la España de, de la posguerra para buscar mis autoras y lo formaron cinco eh, artistas, de los cuales tres eran cordobeses, sí. escultores. Exacto. Y el resto, pues uno de Cuenca. Y otro vasco. Y otro vasco, efectivamente, se reunieron en un, en un café de París en, en el año 57, por eso le pusieron el equipo 57, y de ahí pues eh, hicieron plum, duró muy poco como grupo, duró siete años, pero la repercusión a nivel de otras generaciones, tanto futuras como de la misma, o, o sea, del mismo espacio-tiempo, fue, fue brutal, brutal, brutal. Fue brutal. La repercusión del de, punto de inicio del andaluz. O sea, de la Andalucía moderna y contemporánea Sí, eh, en nosotros, ¿te acuerdas? En el, en el Círculo de la Amistad sí. Encontramos ah, sí. uno de equipo 57, un cuadro teníamos que haber llevado, tío este, Ahí podíamos haber pegado cambiazos Había Zobel, había de No sabía lo que tenía Ni Teresa Ducro, Teresa Ducro Zobel Hasta un miro Bajó el secretario y dice, pues voy a bajar un miro. Uy, lo baja. Dice, no lo he puesto aquí en los pasillos porque creo que se lo pueden, lo pueden robar. Y digo, pues mira, además era un sí, pastel es de miro. Es como, que es como una asociación de amigos, ¿no? Y la casa muy grande, el palacio está del centro de Córdoba. También es verdad que, que hace hicimos la exposición ahí. Y claro, cuando llegamos, iban andando por los pasillos, tenía el colgado cuadro de esta gente. Y de Zober, por ejemplo, cuando estuvimos comentando el de Zober, no sabían el valor que tenía ese cuadro. O sea, ni, como ni, era una mancha. Barrola, por ejemplo, de la bueno, pues esto... ¿Tú cómo definirías la pintura? Pues de... te lo voy a leer porque Venga. lo he buscado. ¿De Venga. acuerdo? Eh, ellos decían que el arte eh, creen que debe de cumplir una función en la sociedad. Decía que debe ser un lenguaje universal, comprensible para todo. Contra. Los marchantes, los capillas, los premios y los críticos banales. Es decir, rompían con todo. La verdad es que es bastante, eh, ¿cómo se dice? Mm, insolente, ¿no? Por su parte. Y decía, ellos se llamaban los constructivistas. Decía que repudiaban el concepto como tal de genio. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, de institución, inspiración y expresión de uno mismo. Es muy de los años 50, era gente comunista, que estaban en contacto si era de verdad antifranquista, ¿eh? de hecho Ibarrola era un antifranquista, que por cierto luego fue perseguido por la ETA. Cuando hizo el bosque de Oma. Ya, pero esta gente sí. Pero que... esta gente sí, sí tenía un concepto. Eran tipos muy, muy, muy inteligentes. ¿eh? Sí, pero lo que, lo que pasa a esta gente así lo que está en contra de lo que hay por ahí. En esa época había eso. Si esto de aquí llegaba un gobierno comunista, hubiesen estado en contra del gobierno comunista. Contestataria, son gente sí, contestataria. Como el que hemos hablado de la Iwei Wei, el chino, que al final es un toca Sí. Pues igual, el artista, además yo considero que el artista tiene que ser toca güey. Mm. Estos artistas que hay por ahí que se llaman artistas, que abrazan al presidente del gobierno y que le hacen la ola. Bueno, también aquí, eh, al Moreno Bonilla ahora viene... De no, no he dicho que presidente, no he dicho que presidente, he dicho presidente. Que el presidente Exacto. de cualquier comunidad, ¿eh? Entonces, eso a mí me parecen artistas de pacotilla. De todas Cap maneras, perdona que os interrumpa, en la época de Franco era Iden de lo mismo. O sea, aunque tú rompieras con o intentabas romper, estaban financiados por 
por esa... No, no, si esta claro. gente estaba en financiado. Porque tú cómo te lo, vas lo, ahí a París. O lo sea, llevaban ellos, claro, lo llevaban en la dirección. Mira, el, 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 el grupo El Paso salió de la siguiente manera. Tenía, era la Bienal de Venecia. Entonces el director general de Cultura de la época, franquista, dice... Ahí hay una, le dijeron, le dijeron, hay una gente pinta muy raro, que tal, que cual. Mira, lo vamos a llevar, lo llevamos para que vean que nosotros ya los españoles modernos, estamos ¿no? modernos, modernos, pero esas, eran las, esas fueron las palabras exactas, ¿eh? Y cogieron y los llevaron allí. Entonces, ¡plof! Pegó el pelotazo mundial, mundial. Y de ahí salió Valdés, de ahí salió Feito, de ahí salió Miray, Millares, salió Saura, en fin. Todos, los grandes. Pero claro, y yo creo que esto también le pasaba exactamente igual, porque decía, bueno, la manera de, de potenciar es decir que nosotros tenemos... Ya es verdad que en los años 50 en esto había aperturismo un poco. Un A ver, poco. no nos olvidemos que ya hemos hablado de Carmen Lafón, que es una de mis eh, autoras de la tesis. ¿Quién se podía pagar estudiar en Madrid? Y... No, Carmen Lafón... Tení, Terminó, no fue nunca al colegio ¿eh? ella su tenía padre, su instituto exactamente, pero, quiero decir, ¿quién se podía permitir el lujo de despuntar como mujer y encima artista y como estaba coexionada con toda la aristocracia de Sevilla cuando no, estaba no, en el no. piso de ahí de um, ahí de la calle Placentines, donde sí. se reunían o sea, era gente toda amigo de los padres no, era, etcétera, etcétera eran comunistas, por ejemplo, ella se casó creo, con un es que no sé yo exactamente pero era del Partido Comunista era aristócrata un amigo de Sartorio de, que fue la famosa novia del, del rey Felipe sí, era, él, él era del de, no él era Nicolás. diputado del Partido Comunista perdón uh -huh. Nicolás Sartorio ¿eh? entonces en fin, cuando se tiene dinero es más fácil las cosas, cuando no tiene dinero... Sí, pero al fin y al cabo, como yo me quedo, pues al final todos sucumbían al poder que estaba. Es decir, pues tengo que casarme con fulanito que me financia el estar en París y en crear una obra que después... No, me... pero a Carmen Lafón no le hacía falta eso, ella tenía dinero No, no, de te estoy sí. hablando en de generalidades, de... Ah, generalidades, ¿vale? Mm. Sí. Que ya ahondaremos más en el terreno. Bueno, pues porque te veo muy preparada. Bueno, estoy en ello. Esto ay, me ve seria ay, hoy. Que viene potente, potente. A mí me encanta eso, ¿eh? me encanta. O sea, ya para concluir, concluir el equipo 57 es un, un equipo básicamente andaluz, que la gente no lo sabe tampoco. De arte contemporáneo. Tiene obras el Reina Sofía, Córdoba, tiene obras por ser la mayoría de los integrantes de Córdoba y creo que es un gran desconocido, sobre todo de la gente estudiante, que sabemos que los tres hemos ido a varias charlas de doctorado. Sí, y no. Y, ya salió peor. Ya salió y hemos peor. salido peor que hemos entrado. <risa> <risa> Nos hemos tenido que ir a tomar una cerveza. Sí, es verdad. verdad eso es lo bueno que tenía. Oye, pues, para eso no está mal. Para eso no pero, está mal. Pero fueron bastantes cervezas, ¿eh? Sí, porque pero, estábamos sí, agobiados. Es que era muy tres. intenso. <risa> Sí. Es un curso de... Fueron cuatro cervezas Callero. Y ya Y estábamos sentados Y empezaron muchos a salir Muchos cacahuetes Muchos cacahuetes El curso que hace mi abuela De macramé es Mucho más indio, interesante vamos. Como el indio Que tenía la tormenta encima Igual, igual <risa> gente, ¿Cómo le llamaba Aquel indio Que tenía la tormenta Encima Y le llovía No sé Era de esto Como Porta del Filemón Y toda esta gente Tipo Ibañez Bueno, pues nada ¿Tienen nombre Los integrantes? Esto? ¿Qué? Los nombres ¿Queréis que os digan los nombres? Claro. Ya te voy a poner las gafas. Pues mira, conocemos a Luis Aguilera. Aguilera. Jorge Oteiza, escultor. Espérate, casi. Este era Navarro, ¿no? Era Navarro. Ángel, que hoy es su santo, por cierto. No, el y mío. José Duarte, Agustín Ibarrola y Juan Serrano. Eran los cinco integrantes del equipo 57. Que, que no conozca Ibarrola, de... vamos. Oteiza, Oteiza. Oteiza. Eh, uno eh, hacía esculturas pequeñitas y otro eh, fue el que enseñó grande, a... eh, y otro, <risa> otro balance que en grande la misma y Ese, que era este el, el vasco que ahora ha hecho 100 años el que por cierto aquí hay una escultura el el, y nadie sabe que el, es de chillida el, el meódromo le llaman el meódromo sí tiene perfume propio sí, está, la gente se mete para mí está muy mal ubicado yo creo no, ese... está todo el sitio del paso de la gente para mí <risa> Y de noche, cuando no se ve, pues allí es donde está Libia. Claro, claro está recogido. 
Sí, si ya, lo ya, pusieran ya. en otro sitio, pero lo pusieron ahí en el 92 y ahí se quedó. Aquí, como lo pongan en la mitad del río. ¿Una rotonda? Si la da el ayuntamiento por poner Mira, rotondas el, en todo el lado. Que, o sea, la gente el, no la el peine, el, la sí, el, el peine de los vientos. El peine de los vientos. Eso no, es igual, peine, es, parece que un cacho que se ha caído. El, los peines estos mm. que sí, pero costado, bueno, está costado si tiene decirle, verdad. Te ha costado decir la palabra peine. No se lleva bien. No se lleva bien. Lleva. Eso, ahí sí se ve que tiene movimiento. Pero Hombre, el sitio. Oteiza lo hacía en pequeñito sí. y, y este lo, lo hizo en grande y al final que se llevó el éxito fue. Es que hay, un, fue hay un escultor que no me acuerdo cómo se llama, que hizo una exposición en, en París. Y, y era muy curioso porque era como pasadizo, pero con una pared de, yo qué sé, de 6 metros. Ahora terminaba y al final más había una hormiga de cuatro metros. Y era todo así, todo muy grande, muy grande, pero digo, tengo que... <risa> Yo qué sé, y triunfó el chaval por hacer las cosas grandes. Después dice la gente que el tamaño no importa. Sí, que es verdad que importa. <risa> por cierto, Angelino, que ahora, ahora pasaremos contigo, pero... No, si no hace pero, falta, no, ¿eh? Bueno, no, no, pero no bueno, sienta forzado. es que me interesa mucho tu video, porque... ¿Sobre? Eh, sí, porque se está, es que el cien, cien, el cien aniversario, el ciento aniversario... Que ha cumplido 100 años. El, el centenario vale. de Chillida, pero también el de Tapies. O sea, vale. lo nació en Ojo. 1924. Y de Tapies también, ¿verdad? a mí hay cosas que me gustan, sí. pero el pie y tal, lo sacaron en el informe semanal. Mm. Pero yo creo que también Tapies es un tipo que se ha sabido vender. Es un artista que, aparte que lo, lo, lo cubre su capacidad artística, pero también sí. ha sabido venderse estupendamente. Eso es lo que la ha perdido, para mí, en modo B, porque Tapie, yo qué sé, de Tapie, yo aprovecho de su carrera artística cinco años, después son todas repeticiones. Eh, entonces, es lo que te decía antes, un artista tiene que tocar, Moverse. hacer mover, hacer cosas. Entonces, que tú triunfas con una obra y lo que hace es repetirla, hasta la saciedad, porque si esta me la pagan 6.000 euros, la siguiente que son dos meses después son 7.000 y así, eso para mi artista nada, dejó de ser artista cuando hizo su primer cuadro y a partir de ahí pues se convirtió en un comerciante. Eh... Eh, y es el fallo, porque para mí se ve, podía hacer cosas muy, muy interesantes porque hay muchas obras del principio suya que me gustaran, pero si tú después la ves son prácticamente la misma. Exactamente, ahí yo, yo estuve en la fundación de allí de, de, en Barcelona y a mí no me emocionó, me gustan los cuadros, sí, sí, pero es sí, como una pared son, de, son muy de Barcelona, ¿verdad? O de que te ves picado con... Tuve un cuadro suyo muy interesante, lo digo a la hora de ver su obra, mm. no, una obra tal así no tiene para mí mucho interés porque... No, es eh, todo muy luego, repetitivo. Eh, luego, eh, que, que está feo hablar del carácter cuando se habla de, no, no, no. de, la, de del artista, sí. pero sí que era un tipo muy envidioso, sobre todo de Rafael Casamada, que era más, más a mí me gusta más que él, más uh -huh. artista que él, y siempre tenía un odio ahí, no, no se, se le veía ahí con vinagre eh, en, la, en, la, en la expresión. Una superioridad y, y también una altanería y, un, y, y yo diría que hasta de, de racismo, ¿eh? Porque este se sentía superior por ser el hecho de ser catalán. De hecho, no Puyol, sería, Puyol no, lo potenció mucho. No sería envidioso. Y, y se ve como muy orgulloso y mirando por encima del hombro a todos aquellos que no fuese tan perfecto como era como era Erco aquí el único que nos puede mirar un, un por encima del hombre es Paco que es más alto que nosotros ¿Eh? <risa> y ya está. Oh, ya está bueno pues nada que sí no hace falta que yo que no venga vamos a escuchar tu música y, y seguimos ¿Qué estamos escuchando? Los juquinos. Que no había café, no tenía ganas de trabajar. Venga, hombre, gente. no te preocupes. Si ya vamos a tomar una cervecita, vamos a pagar entre todos. Pues que nada. se lleva mejor. Se lleva mejor. Además, hoy vamos a ir a un bar nuevo. Vamos ¿eh? a entrenar un bar. Ostras, eso sí que más La mona, la mona. La mona, de aquí de, por Cavaleri, por ahí. Ahí, Cavaleri. Vamos sí. a, ver, a tomar una cervecita. Lo que dije la semana pasada, que allí vamos a estar nosotros a partir de que terminemos el programa. 
que... Pero no nos paga nada, ¿eh? Que esto no es un no, no, anuncio no, no, publicitario. No, 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 ¿eh? no la publicidad es para mí. Eso. Que las sonitas que vaya, que quieran, que yo firmo pecho y glúteo. ¿Cómo? Autógrafo, autógrafo, autógrafo. No. Esa es la única intención que hay. Ahora te veo en la puerta. Sí. <risa> Hombre, si, si lo va a escribir largo el texto... Mejor pues... que Chencho suba un poquito la música. Eso, bueno, bueno, eso, eso. Es. Bueno, venga, vamos Bueno, a, estamos vamos escuchando a un grupo, uh -huh. Motley Crue. Sí. No sé cómo se pronuncia, ni me interesa. Uh -huh. eh, he traído esto porque ha habido una música más o menos suavita. Hombre, a lo mejor para visto me puede ver, eh, no es muy suave. Pero sí, es una especie de baladita, teniendo en cuenta que un grupo heavy, que también hizo glam, hizo va varias cosas. Y he traído esto, con, lo que sé, un, un saludito para nuestro amigo Broncano, ¿no? Uh -huh. Pues claro, no hace falta habrá de droga ni nada de eso. Mira, trae aquí un grupo que se alimentaba de falta naranja porque el limón le producía ácido en el estómago. Ah, ya, ya. ¿Sabe? Y no había antiácido en aquella época. Entonces... Es no. que un antiácido en aquella época valía 5.000 pesetas, lo que equivale sí, sí, a 30 sí. euros, ¿eh? Que mi padre estaba en la farmacia y dice, es que valía... 5.000 pesetas, y 30 peor, euros. Y lo peor mi padre que, la, que los compraba. Exactamente, dice que se dejaba un dineral, por eso ganaba tanto los farmacéuticos. ¿eh? Pues mira, los Monty, Motley Crew uh -huh. eh, es una banda estadounidense, eh, es heavy, yo te digo esto así, porque ya te digo, mejor que los niños escuchen estas cosas que en otras, por lo visto, no sé. Es, es la, empezaron a integrar un bajista y un baterista. Uh -huh. Porque eran unos chavales pues, tranquilos, iban, estaban estudiando por aquella época para hacer la comunión. Uh -huh. Y entre hostias y hostias, que hubo muchas en su vida, pues dice, vamos a hacer un grupo de rock. Uh -huh. Vale. Y pusieron un anuncio en un periódico con, en, eh, no sé si era guitarrista, mal educado y con mala leche, yeah. no sé qué, busca a colegas para hacer... Coño, pues fueron gente. Bueno, pero mucha <risa> gente. Pues, es, que, es que en ese fueron espectro gente. hay mucho. En ese sí. espectro entra mucha gente. ¿eh? Bueno, el que hizo el anuncio fue Nicky Sis, que no se llamaba así. Ajá. Uy, he hecho un pareado. Sí. Y el que acudió fue Mike Mars. ¿Qué era... pasaba? Que... Bueno, Nicky tuvo una, una infancia muy chunga. Sí. Su madre era aficionada a cambiar de novio. Uh -huh. Pero no un novio como tú, como Paco. Sí. Buena gente, no, iba unos novios, en fin. Chulo, unos eh, chulos. Exactamente. Y la madre estaba un poquito, pues... ¿A qué la echaron de la catequesis, la madre. Ah, ya. La de la <risa> claro. pues, perdió el rumbo, a ver. Se confesaba demasiado. Y entonces el niño dice, anda... Eh, y se fue con los abuelos. Y claro. hay un rollo, en fin, que al final la madre quería ver el niño y dice, niño, pues yo a ti no te quiero ver, se cambia de nombre, se puso eh, Nicky Sis. Ajá. Porque le dio la cara. Por los Nicky. Pero los Nicky se llevaban de, de cuello vuelto en aquella época. Los Nicky de aquí, los Nicky de aquí. Bueno, fue una banda que tuvo muchísimo éxito, ¿eh? eh ¿Qué les pasaba? Pues, gran, ya te digo, que eran muchas, muchas. se aficionaron. Bueno, no la conocía. Es heavy, eh. bastante heavy, ¿eh? eh lo que tenía muy bien es que daban mucha caña, eran muy suyos. El, lo que sé, los hoteleros no, estaban, no les gustaba tanto su música, uh -huh. porque cuando iban a los hoteles se lo redecoraban. <risa> ya me imagino. Unos golfos, unos golfos. No, muy golfos. No, era en niños inquietos. Ah, ya está. Chavalitos inquietos. Oh. Tú sabes, que la Fanta tiene mucho gas. Ya, ya. Pero cuando se te suba la cabeza, pues ya pierdes un poquito el norte. No, está, no estaba aliñadita ni nada. No, no hacía falta. Bueno, Nicky empezó a aliñar las cosas, empezó a aliñar las Fanta. Sí. Sí, y le echaba más gas de la cuenta. Ah. Y agua, y agua. Esa, le gustaba echarle el agua con, con jeringuilla oh. a la Fanta. Oh, madre mía. Y le gustaba siempre llevar una botella en la mano. Ajá. Igual que ahora los que van en los running esto, ¿no? Pues que van corriendo, eso, que siempre llevan no una botella. Para quedarse desprovisto, de, por si tiene sed, claro. Claro, por si tiene sed. Y en fin, lo pasó mal. No, sí. no me lo pasó mal. Pues... Eh, pero vamos que a mí me gusta mucho tiene hasta la letra no Marido. sí tengo la letra la leer, yo lo que pero, tú pero digas, lo digo siempre tiene que... todo el tiempo del mundo para ti bueno, eh tiene 10 minutos la eh película que ah, hay una película en de en de Dirt si la queréis ver ahí vienen cosas bueno. ah bien Ay, pues el otro día el otro día vi yo un concierto de los dos 
¿Eh? Los tres, eran tres, ¿no? De los, dos, eran tres. los dos eran tres. Los dos eran ah, los, los puertas. ¿Eh? Eran los cuatro, cuatro, cuatro. Bueno, pues Jim Morrison, digo, hay que ver qué conciertazo, ¿eh? Sí. Qué espectáculo, ¿eh? Cuando este hombre estaba bien. Otro, dice, no, pero no. además, verás, es que ahora mismo tú te vas a la Viena, yo qué sé, el otro día estuve yo, que me encantó, Manuel Carrasco, Guarco Veda y tal. Dice, pero tiene un sonido potentísimo, ¿verdad? Y, y, pero es que esta gente iban con unos equipos de chichinabo, vamos, que esta gente ahora... Le daban todo el volumen. Los que están ahora tocando y haciendo conciertos en el Bernabéu, aquí, que se ven en la cartuga, tienen el, 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 esos equipos y no... Pero es que son espectaculares, bueno, aparte, digo. Coño, ah, aparte eran muy, buenos músicos, era... eran muy buenos músicos, ¿eh? Es que dice, tocar, tanto... no, y, y Jim Morrison, vamos, que se veía que estaba sereno, dice, coño, esto, vamos, que me quedé viendo todo el concierto, ¿eh? No son de los que más me gusta, digo. Pero no son las letras los dos. Pero pero ahí que, ya no llevo que, yo, que, yo, pues, yo soy de Francia. Su titulado, que, que las letras son espectaculares. Sí, ¿eh? el Jim Morrison sí. era poeta. Ah, sí. El Jim Morrison, de hecho, era, bueno, sí se puede decir que era Oscar poeta Wilde. cuando estaba en el instituto. Era muy Oscar Wilde, ¿no? Era, no, así, era no, seguido no. de Oscar Wilde, ¿no? ¿Eh? Bueno, le gustaría que le gustara, pero no tiene mucho que ver con Oscar Wilde en su forma de escritura. Eh, era el, el, escribía poesía, lo que pasa es que se encontró con el, no me acuerdo cómo se llama, el del teclado este. Que Manzarek, ha, Rey Manzarek. Eh, que hacía musiquita y había leído algo suyo y dice, hostia, ¿por qué no nos juntamos en plan colega? Uh -huh. Y lo que pasa es que la Fanta une taco. Ya. A ver, ¿quién paga? Paga tú, pago yo, no sé, las Fanta son baratas. Esto ya paga la compañía de... No, sí, después ya... Bueno, esta gente, fíjate tú, que había uno de los... De los... Motley Cruz, que le dio por casarse, ¿no? Entonces, se casó varias veces, ¿no? Dos o tres, pero siempre con una Playmate. Yo creo que hay empresas que tienen jefe de recursos humanos y te van eligiendo por lo que necesitas, ¿no? Según el perfil para el puesto y este, pues, para el perfil que yo necesito de esposa, iba directamente al Playboy. Y, allí, sí, y de ahí cogía la, conejita, eh, la, la foto del catálogo y se llevaba la conejita. Esa es una curiosidad. Uy, ¿no? Eso ahora mismo ya no se puede hacer. Eso... Ni se puede decir. Ni se puede hacer. Ni se puede hacer. Ni se me puede digan eso. que no diga, puede hacer que lo diga dos veces. El otro día vi yo Kramer contra Kramer. Película. Y... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? <risa> no, no. Y... <risa> ganó, ¿eh? Es raro. Y, y bueno, cuando le van a dar trabajo, él se va a una que está celebrando una fiesta de Navidad y le da un beso en los labios al estilo los rubiales, pero sin conocerla. Y eso hoy día... No, no se podría hacer Tendrían que sacar un plano a lo mejor de ella mirándolo Y él mirándola Y que tuviese un feeling Pero eso de robar un beso Ahora mismo Nine. Se llevan a la audiencia nacional Hombre, está feo, está mal Sí, además la rubia a la que se lo dio Se quedó tan pancha Como diciendo, ¿y este tío quién es? Se ve claro, ¿qué hace? No se puede hacer Ay. Vamos Ah, bueno, venga. otra, yo voy a decir otras cosas que no tengo ganas de trabajar, tío. Venga, pues venga, tú a tu bola. Fíjate cómo estaría el Nicky de Fanta, <risa> que le dio una indigestión. ¿Indigestión? Le dio una indigestión, una acidez. Yo creo que le mezcló la Fanta naranja con la de limón, que es la que no le sienta bien. Lo dieron por muerto. Ah, ¿eh? eh Porque se la bebía que, con jeringa, ¿qué ¿no? Hace, ¿Qué hace el colega? Pues lo tira al cubo a basura, lo tiró al contenedor. Lo que pasa es que no estaba muerto. A ver, esa fue la primera. <risa> esa fue la primera vez. La, la, se la, la segunda vez sí, la segunda vez ya le dio también, pero yo creo que aquí ya tomaría algo más fuerte, un, un repum, una cosa de... ¿Cómo se llama eso cuando te queda catatónico? Pajarito. No, catatónico. Ah. En un estado catatónico es que te dan por muerto y, y, no, y no lo está. Y bueno, lo único que te reanima es la inyección de adrenalina del corazón. Como por oficio, cierto, oficio. en otra ocasión le tuvieron que poner nada más que lo. ¿A ti? No, hombre, no, vaya, no. A Niki a a sí, a Niki sí, que ya es cuando mezcló Fanta Naranja, Fanta Limón, el, re, el Red Bull, oh, con mucha agua. ¿Qué pasó? Pues que le dio... Era en un hotel... La mirinda suyo, todavía no, me acuerdo, no había llegado, la mirinda. No, pues entonces hubiese fallecido. Se puso malo, pasa que lo llamaron, lo llamaron a la ambulancia, aquí se vieron profesionales, sí. le pusieron una inyección esa que te mete en el corazón... Traca, pulficio. Sí, pero que no había manera. Y le metieron otra. Que te como iría de fanta. Yo. Que aguantó las dos inyecciones esas. Ya, ya es la tercera resurrección, ¿no? Eh, resucitó varias veces. 
ya le dijeron a la discográfica, dije aquí yo, si queréis grabar, iros a, a Meán. Mm. Y cuando ya es meado todo lo que tenéis dentro, toda la bueno, planta y todo eso, ya volvieron, hicieron unos discos, se enfadaron con el cantante, con Vince, no sé qué, y pusieron a otro, que el otro era una caca, el otro no valía para nada. Y, en fin, grabaron un disco que no creo que lo compraron nada más que ellos. Uh -huh. Hasta que consiguieron echar a ese cantante, no vamos a decir el nombre porque es un desgraciado al pobre, sí. y, y otra vez vino el Vince y a partir de ahí otra vez empezaron. Llevan, yo qué sé, más años que tú en la radio. Pero siguen todavía trabajando. Hasta que se mueran. Bueno, que se vayan muriendo. Se vayan ¿no? muriendo los de ellos y se vayan antes que nosotros. Ya yo yo le dejo el paso también. Yo viajan con el bajo. Buscado, eh. Mira, viajan con el bajo, <ríe> con la guitarra y también viaja con la batería y con inyecciones de adrenalina de esas. Así por si. Sí. Lleva un cargamento por, por si sí. la fanta naranja. No le va si bien. Está caducada. La avispa, la avispa. Era, mu era mucho de, de picar, eh, Nicky. Sí, ¿no? Picar, picar. Pues está muy bien la película. Pero es jabosito, picar es jabosito. Muy picado. El sucio, ¿no? Ah. Sí, dura casi tres horas, ¿eh? O sea que... Y si no dura la vez varias veces. La para. Bueno, pues que nos queda muy poquito tiempo, Angelino, pues sí, que estás comiendo fiado, todo, ¿eh? si mi madre ¿Cómo, me cómo dijo, es? hijo, tú cuando seas mayor vas a conseguir lo que tú quieras. Va a ser funcionario. Y mira, he conseguido no, he conseguido <risa> no trabajar. ¿Estás fiado? Funcionario. ¿Eh? Si es que en la hostia. Para el próximo sí. día voy a traer algunas canciones guapas de, de los Motri Club. Sí, de esta gente. Pero la verdad es que te da una caña que te caga, tío. Sí, eso. Hay una escena que sale en la película, no era exactamente así, pero. ¿Es bueno. documental o película? No, película, película. Película, película. Pasa que coge algunas llama, escenas se llama de Dirt, eh, sucio el guarro, el sucio, algo así. El guarro, sí. sí. Que resulta que están ellos tocando, ¿no? Y van y se mete al principio, se mete con el cantante, que la verdad que parecía una chavala, rubio, así, en fin, que se mueve muy bien en el escenario. Que empieza que una tía, que no sé qué. Y, y se van. El hombre para defenderse, el otro se quiere pegar con él y va el. El Nick con la guitarra y le pegó, le rompió la guitarra a las pardas, tío. Madre mía. Claro, tío, bueno, papá, a un colega. De Dios. Ya la estamos buscando, ¿no, Paco? Sí. Bueno, que nos vamos. Que bueno. hasta la semana que viene. Hasta o cumbre. Tengo lo Angelino. mismo para la semana que viene. Eso, venga. <risa> la Paco, tercera. Y es lo que tiene. Y dale. Y muchas gracias, Chencho, Miquelón. Y es lo que tiene ser inteligente, dale. Y que en el mona firmo glúteos y pecho. Eso. <risa> bueno, que nos vamos. Ahora hablamos. Nos vamos a, Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y eso es una gran verdad, ¿eh? Cierto. Digan lo que digan, eso es una gran verdad. Venga, adiós. Chao, Venga, adiós. 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 Never